హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా అమ్మలందరికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడే ద మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఇన్ అ ఛానల్ అండి అది పిల్లలకి పాలు ఎలా మాన్పించాలి ఎంత ఏజ్ వరకు పిల్లలకి పాలు ఇవ్వాలి పిల్లలకి పాలు మాన్పించాలంటే ఎటువంటి పద్ధతులు పాటించాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక అమ్మగా నా అనుభవాలను ఈ వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి సో ఈ వీడియో డెఫినెట్గా అమ్మలందరికీ ఎంతగానో సహాయపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఇలా ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చి కొంచెమైనా యూస్ఫుల్ అయితే ఇక వీడియోకి ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి యాక్చువల్గా ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది ఎందుకంటే నేను ఇక వీడియో చేయడం కన్నా ముందు మినిమం ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై వరకు అమ్మల్ని కలిసి అసలు వాళ్ళ పిల్లలకి పాలు ఎలా మానిపించారు అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని తెలుసుకున్నాను అనమాట తద్వారా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే పాలు మానిపించడానికి ఇదే సరైన పద్ధతి అని చెప్పి ఎటువంటి ఒక తీరీ లేదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పద్ధతి వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క బేబీ ఒక్కొక్క పద్ధతిని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఈ ఒకవేళ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే అంశాలు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా అంశాలు కనుక మీకు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా వీడియోలో కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి తద్వారా నాలాంటి చాలామంది అమ్మలకు మీరు ఉపయోగపడిన వాళ్ళు అవుతారు నేను నా బేబీకి ఫోర్టీన్ మంత్స్ వరకు రెగ్యులర్గా నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చాను ఫోర్టీన్ మంత్స్ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇంకా ఇది టైం బేబీకి పాలు మానిపించడానికి అని ఒక అమ్మగా నాకు అనిపించింది అప్పటి నుంచి నేను ఒక టూ వీక్స్లోనే నా బేబీకి ఈజీగా నేను పాలు మానిపించగలిగాను సో పాలు మానిపించడంలో మనకి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయండి ఆ రెండు పద్ధతులు చెప్పే ముందు ఇక పాలు మానిపించడం మీరు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక పాలు మానిపించడం ప్రాసెస్ అనేది మీ బేబీకి అండ్ మీకు ఇది ఒక ఫిజికల్ చేంజ్ మాత్రమే కాకుండా మెంటల్గా చాలా ఛాలెంజెస్ని మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫిజికల్గా వచ్చే చేంజ్ అంటే వన్స్ మీరు ఫీడింగ్ ఆఫ్ చేసేస్తే ఆ యొక్క పాలు అనేవి గడ్డలు కట్టేస్తూ ఉంటాయి ఇది ఫిజికల్గా వచ్చే చేంజ్ మరి మెంటల్గా వచ్చే చేంజెస్ ఏంటంటే మీ బేబీస్ విపరీతంగా ఏడుస్తారు అంటే మన పిల్లలు మా ఏడిస్తే మనం తట్టుకోలేము చూడలేము కానీ ఇటువంటి టైంలో మీ యొక్క మనసుని మీరు దృఢంగా ఒక రాయిలాగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫాలో అవ్వాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే చిన్నారులకి తల్లి పాలు అనేది సిక్స్ మంత్స్ వరకు మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వరకు ఇస్తే ఇట్స్ అ గుడ్ ఇవ్వచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇస్తే ఇట్స్ ఓకే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఓకే అని ఎందుకు చెప్పాలంటే సో నేను ఇస్తూ ఉంటే ఏంటవుతుందంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ అవుతుంది రెండో విషయం ఏంటంటే ఇంకా వన్ ఇయర్ దాటాక పిల్లలకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు టీతింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వరకు ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ సో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎలాగో మనం బేబీస్కి అన్ని రకాల సాలిడ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం వెజ్ నాన్ వెజ్ బఫెలో మిల్క్ అన్ని రకాల సమతుల పౌష్టిక ఆహారం వాళ్ళకి సాలిడ్ ఫుడ్ రూపంలో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో వన్ ఇయర్ వరకు మీరు చిన్నారులకి పాలు అనేవి ఇవ్వచ్చు మన బాడీలో యాజ్ ఏ ఉమెన్గా జరిగే ఫిజికల్ చేంజ్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది అంటే బ్రెస్ట్లో గడ్డలు కడుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా పాలు అనేవి లీకేజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ రెండు విషయాలకి మీరు ముందుగానే రెడీగా ఉండాలన్నమాట మీ యొక్క హ్యాండ్ సహాయంతో బ్రెస్ట్ని పట్టుకొని ప్రెస్ చేస్తూ రిలీజ్ చేస్తూ ఎక్సెసివ్ మిల్క్ని మీరు రిలీజ్ చేసేయండి లేదు అంటే మనకి మార్కెట్లో బ్రెస్ట్ బంప్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇంకా మీకు బాగా పెయిన్గా ఉందంటే కోరవెచ్చ నీళ్ళలో ఒక టవల్ని కానీ లేదంటే ఒక క్లాత్ని కానీ డిప్ చేసేసి ఆ యొక్క హాట్ టవల్ని మీకు బ్రెస్ట్ మీద పెట్టుకుంటే బ్రెస్ట్ మీద కొంచెం అద్దుకుంటే మీకు ఆ పెయిన్ అనేది చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా పెయిన్ లేదంటే గడ్డలు కట్టడం ఇక పాలు లీకేజ్ అవ్వడం అనేది మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టాప్ చేసిన రోజు నుంచి నుంచి పది రోజుల వరకు మీకు ఈ పెయిన్ అనేది కామన్గా ఉంటూ ఉంటుంది మీకు పాలు అనేవి సడన్గా లీకేజ్ ఎక్కువగా ఉందంటే బ్రెస్ట్ ప్యాడ్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి బ్రెస్ట్ ప్యాడ్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడండి వన్ వీక్ అయింది మీకు మిల్క్ సప్లై ఆగలేదు అంటే మీరు డాక్టర్ని కనుక కన్సల్ట్ చేస్తే పాలు ఆగిపోవడానికి మనకి ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయండి సార్ ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుని త్రీ డేస్కి మీకు పాలు అనేవి ఆగిపోతాయి అన్నమాట ఈ టైంలో బేబీకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మీకు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే చాలా చిరాకు వచ్చి ఎందుకు రా బాబు నాకు ఈ బాధ అనిపిస్తుంది అన్నమాట సో అంత బాగున్నప్పుడు మీకు బాగున్నప్పుడు మీ బేబీ కూడా అంత ఓకే అనుకున్నప్పుడు
ప్యాకెట్ మిల్క్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా ఫార్ములా మిల్క్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఆ పాలని ఇస్తే బాటిల్లో ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా ఒకవేళ బాటిల్లో ఇద్దాం అనుకుంటే మీ బేబీ ఆల్రెడీ బాటిల్కి అలవాటు పడి ఉన్నారా లేదా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అని చెప్పి ముందుగానే ఒక ప్రణాళికను మీరు సిద్ధంగా రెడీగా చేసుకుని ఉండాలన్నమాట స్పీడింగ్ స్టాప్ చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు ఓకే చేసుకున్నాకే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్టాప్ చేయడానికి రెండు పద్ధతులు ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే బేబీ తనకు తాను మానే రెండో పద్ధతి ఏంటంటే మదర్ తనకు తాను మానిపించటం సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం బేబీ తనకు తాను ఏ విధంగా మానేస్తుందో ముందు మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే బేబీస్ కి వన్ ఇయర్ వచ్చాక మనం రకరకాల సాల్ట్ ఫుడ్స్ అన్ని రకాల ఫుడ్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొంతమంది బేబీస్ అందరూ అని చెప్పను కొంతమంది బేబీస్ సాల్ట్ ఫుడ్స్ తినడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట ముందు మన దగ్గర వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు పాలు తాగేవారు అనుకోండి కానీ ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే తాగడం నెక్స్ట్ ఆడుకోవడానికి కానీ ఏదైనా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలోనే బేబీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ని మనం క్యాచ్ అప్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోలో హో బేబీకి నా బాల కన్నా సాల్ట్ ఫుడ్స్ తినడానికి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి మనం ఆ యొక్క పట్ల టైమ్ ని క్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేబీకి పాలు మానిపించడం స్టాప్ చేయాలి అని అంటే తల్లిగా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే బేబీని డైవర్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అంటే చిన్నారుల్ని మరిపించటం నేర్చుకోవాలండి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి పాలు తాగడానికి వచ్చినప్పుడు మంకీ లాగా ఫనీ ఫ్రైస్ క్రియేట్ చేయటం లేదంటే వాళ్ళు కితకితలు పెట్టడం వాళ్ళు డైవర్ట్ చేయటం ఆ టాయ్ చూడు ఆ పక్షి చూడు అది చూడు ఇది చూడు అని చెప్పి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అసలుగా జస్ట్ నా దగ్గరికి పాలు తాగడానికి వచ్చినప్పుడల్లా తనకి నేను కితకితలు పెట్టేసి డైవర్ట్ చేసేదాన్ని అనమాట నవ్వించేసేదాన్ని సో తను మర్చిపోయేటట్టు చేసేదాన్ని అనమాట సో ఈ విధంగా మరిపించడం అనేది ఒక తల్లిగా మనం చేయాల్సిన పని ఏమీ ఎటువంటి సైన్స్ ఇవ్వట్లేదు మీరే డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఆ ఇది కరెక్ట్ టైము మీ బేబీకి పళ్ళు వచ్చేసాయి మిమ్మల్ని కొరికేస్తున్నారు బ్లీడింగ్ వస్తుంది మదర్గా మీరు పాలు మానిపించాలి అనుకుంటే రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఏంటంటే చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ సో ముందుగా మనం సింపుల్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక బేబీ రోజు నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు మీ దగ్గర ఫీడింగ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఫీడింగ్ తీసుకునే టైంలో ఐదర్ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ టైంలో వాళ్ళు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా చూపించిన ఫీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన ఫీడింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అది అమ్మలకే అర్థం అవుతుంది అప్పుడు నా బేబీ అనుకోండి మార్నింగ్ చాలా యాక్టివ్గా పాలు తాగేది కానీ ఈవినింగ్ టైంలో అంత ఎక్కువగా ఫీడింగ్ తీసుకోవడానికి తను ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది కాదు సో ఆ యొక్క లీస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫీడింగ్ టైం ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట టైంలో బేబీని ఆడించడం లేదంటే పార్క్కి తీసుకెళ్ళడం బయటకు తీసుకెళ్ళడం అంటే బేబీని ఆ టైంలో మీరు డైవర్ట్ చేసి ఆ టైంలో ఫీడింగ్ కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే రోజుకి మీరు ఫోర్ టైమ్స్ ఫీడింగ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చారు త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే ఫీడింగ్ ఇచ్చారు ఆ ఏంటంటే ఫీడింగ్ టైమ్ని మీరు తగ్గించాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నార్మల్గా బేబీకి మార్నింగ్ టైంలో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫీడింగ్ ఇచ్చారు అనుకోండి నెమ్మదిగా టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే ఫీడింగ్ ఇచ్చేసి బేబీ నోట్లోంచి పాలు మనం తీసేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళని ఆడిపించడం కానీ బొమ్మల దగ్గర తీసుకెళ్ళటం కానీ లేదంటే మీ మీ పార్ట్నర్కి ఇవ్వటం కానీ మీ రకాల యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళ వెంటనే డైవర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తాగిన బేబీ టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే పాలు తాగారు అందరు పాలు డబ్బాలో పాలు వేసి కానీ బఫెలో మిల్క్ కానీ లేదంటే సాల్ సాల్ట్ ఫుడ్స్ రూపంలో కానీ ఇచ్చి బేబీ యొక్క ఆకలిని మీరు తీర్చాల్సి ఉంటుంది ఒక సిస్టమాటిక్ టైం టేబుల్ని మీరు ఫాలో అవుతూ బేబీకి నెంబర్ నమ్మదిగా ఫీడింగ్ అనేది మీరు స్టాప్ చేస్తూ ఉండాలి సో నైట్ టైం కనుక మీరు ఫీడింగ్ స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎయిట్ టు నైన్ మధ్యలో వాళ్ళు డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా పడుకుంటున్నారు అన్న ఒక హా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేదంటే పావు గంట ముందు వాళ్ళకి మిల్క్ని ఆఫర్ చేయండి సో వన్స్ వాళ్ళు పొట్ట ఎప్పుడైతే బాగా నిండిపోయి ఉంటుందో హ్యాపీగా పడుకుంటారండి అంటే ఈ విధంగా మీరు బేబీని పాలు పెట్టి పడుకోబెట్టేశారు టెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ బెడ్ పక్కన ఒక దాంట్లో ఒక బాటిల్లో వాటర్ ఉంచుకోండి ఒక ఫ్లాస్క్లో మనకి దామ ఫ్లాస్క్లు అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో గోరువెచ్చని పాలు రెండు రెడీగా చేసుకొని ఉంచుకోండి సో మనసు ఇవి ఏవి పడుకొని ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ లేచారు లేచినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వాటర్ ఆఫర్ చేయండి అంటే బేబీస్ పొద్దున్న అంతా సాయిడ్ ఫ్రూట్స్ తింటూ ఉంటారు కదా సో మనం కూడా ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు నైట్ టైం బాగా దాహం వేస్తుంది
ఏడ్చి ఫైనల్ గా పడుకుంటారు రోజు ఒక రోజు అరగంట ఏడుస్తారు నెక్స్ట్ డే పావు గంట ఏడుస్తారు నెక్స్ట్ డే ఫైవ్ మినిట్స్ ఏడుస్తారు నెక్స్ట్ డే ఇంకా ఏడవరు పడుకుని పోతారు సో ఇక పాలు మానిపించి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేదంటే టెన్ డేస్ మీరు మీ పార్ట్నర్ ఖచ్చితంగా నిద్ర లేని రాత్రులు అయితే గడపాల్సి ఉంటుంది ఇది మీకే కాదు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి సహజంగా జరిగే విషయమే ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మీ హస్బెండ్ కానీ నాకు నిద్ర సరిపోవట్లేదు లేదు ఆఫీస్లో వర్క్ చేసుకోవాలి లేదు అంటే మీ అత్తగారు కానీ ఏంటమ్మా నువ్వు తల్లి వేనా తల్లి వేయండి పిల్లలు ఏడుస్తుంటే పాలు ఇవ్వట్లేదు ఏంటి అని బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్లు మీకు చాలా వినిపిస్తూ ఉంటాయి సో నాకు కూడా ఈ విధంగానే వినిపించాయి అప్పుడు నేనేం చేశానంటే మా మదర్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను బేబీకి పాలు మాన్పించడానికి బేబీస్ ఎక్కువ టైం నైట్ టైం పడుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మధ్యాహ్నం వాళ్ళని పడుకోబెట్టకూడదు మధ్యాహ్నం బేబీని పార్క్కి తీసుకెళ్ళటం లేదంటే వాళ్ళని ఆడించటం యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం చేస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ మీ బేబీస్ కంపల్సరీగా మధ్యాహ్నం పడుకుని పోతారు అనుకుంటే ఒకవేళ బేబీస్ ఒక వన్ అవర్ పడుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకుని పెట్టి వెంటనే లేపేయాలన్నమాట సో ఆ విధంగా మధ్యాహ్నం వాళ్ళని డైవర్ట్ చేస్తూ ఉంటే నైట్ టైం త్వరగా పడుకుంటారు స్లో ప్రాసెస్లో మీరు పాటించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవ్రీ బేబీకి ఒక ఫేవరెట్ ఫీడింగ్ పొజిషన్ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది బేబీస్కి పడుకుని పెట్టి పాలిస్తే చాలా బాగా తాగుతారు కొంతమంది ఒళ్ళని కూర్చుని పెట్టుకుని పాలు పడితే చాలా బాగా తాగుతారు ఇంకా మనం నైట్ టైం ఏంటంటే బేబీ పక్కనే ఉంటాం కాబట్టి పడుకుని పాలు ఇవ్వటం మన అందరికీ బాగా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అమ్మలకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది బేబీస్ కూడా తాగడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఆ టైంలోనే మీరు అస్సలు బద్దకించకుండా ఆ ఫేవరెట్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు మానిపించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ బేబీ నిద్రలో లేచి పాలు అడిగారు అనుకోండి మీరు టక్కున వెంటనే కూర్చొని బేబీకి పాలు ఇవ్వండి ఒకవేళ మీరు కూర్చొని పాలు పెడుతున్న వాళ్ళు ఫైవ్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువగా పాలు తాగుతున్నారు అనుకోండి వెంటనే మీరు టక్కున లేచి మీ భుజంపై మీ బేబీని వేసుకొని పాటలు పాడడం అలవాటు చేయండి అటు ఇటు తిప్పండి మీ భుజం మీద వేసుకొని వాళ్ళని ఈ విధంగా జోకొడుతూ జోకొడుతూ ఉంటే వాళ్ళు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు యాడోటం అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏడ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎమోషనల్గా బ్లాక్మెయిల్ చేసినప్పుడు మీరు అస్సలు తగ్గకూడదు లొంగకూడదు ఉండాలి ఎలాగైనా నేను నా బేబీ పాలు మానిపించాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పం కలిగి ఉంటేనే ఇక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ నెమ్మది నెమ్మదిగా బేబీకి పాలు మానిపిస్తే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్లో పిల్లలు పాలు మానిపించేస్తారు నేనైతే స్లో పడితేనే ఫాలో అయ్యాను జస్ట్ నేను ఈజీగా ఒక సిక్స్టీన్ డేస్లో పాలు మానేసింది మీకు అంత టైం లేదు మీరు క్విక్గా పాలు మానిపించేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఫోర్స్డ్ వీనింగ్ అని నెక్స్ట్ పద్ధతి ఉంటుంది అనమాట అది అదేంటంటే కొంత మన నిప్పుల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా ఆ నిప్పుల్ ఏరియాలో చేదును కొంతమంది రాస్తూ ఉంటారు అంటే కాకరకాయ రసం కుంకుడు రసం అలోవీరా రసం ఇలా ఈ విధంగా రసాన్ని కనుక మన నిప్పుల్ ఏరియాలో అప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే బేబీకి బాగా చేదుగా తగులుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ బేబీస్కి వన్ ఇయర్ వచ్చాక టేస్ట్ బర్డ్స్ అనేవి బాగా అలవాటు అయిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది చేదు ఏది పులుపు ఏది కారం అని తెలిసిపోతుంది కాబట్టి కొంతమంది బేబీస్ తాగడానికి ఇష్టపడరు ఏడుస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లాస్టర్స్ అనేవి మనకి బయట అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే మనకి దెబ్బలు తగిలినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్లో ప్లాస్టర్స్ ఉంటాయి కదండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ నిప్పుల్ ఏరియాలో ప్లాస్టర్ని పెట్టేయండి ప్లాస్టర్ని పెట్టి బేబీకి ఏం చెప్పాలంటే అమ్మో అమ్మకి దెబ్బ తగిలింది తెలుసా అక్కడ పిల్లి వచ్చి అమ్మని కాల్ చేసింది అమ్మకి ఎంత నొప్పి వస్తుందో అని చెప్పి మీరు బేబీ దగ్గర ఒక డ్రామా క్రియేట్ చేసి బేబీని మెంటల్గా మీరు బ్లాక్మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా చేస్తే బేబీస్ చాలా వరకు భయపడతారు ఏడుస్తారు అలా ఏడ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు బయట పాలు బేబీకి పట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా చిన్నాలని మరిపించడం మీరు నేర్చుకుంటే ఈజీగా బేబీస్ అనేవాళ్ళు పాలు మానేస్తారు బేబీకి పాలు మానిపిద్దాం అనుకున్న ప్రాసెస్లో ఒక్కసారి కూడా మీరు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు అరే నా బేబీ ఏడుస్తున్నారు నాకు ఇంట్లో వాళ్ళు తిడుతున్నారు మా హస్బెండ్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు బేబీ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అని కనుక మీరు కొంచెమైనా వెనక్కి తిరిగి చూసారా మీరు పాలు మానిపించకుండా కంటిన్యూస్గా బేబీకి పాలు ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా తల్లికి బిడ్డకి ఇద్దరికీ నష్టమే తల్లికి కలిగే నష్టం ఏంటంటే నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ బేబీని కనాలన్నా మన ఒంట్లో స్టామినా ఉండదు మనకి నీరసంగా ఉంటుంది మన ఒంట్లో ఉన్న ఐరన్ కాల్షియం తగ్గిపోతుంది ఇంట్లో ఉన్న ఐరన్ కాల్షియం అంతా పాలు రూపంలో బేబీకి ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి మన బోన్స్ చాలా వీక్గా ఉంటాయి ఊరికే నీరసం వచ్చేస్తుంది మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి చిరాకు కోపం పని చేయాలన్నా బలం ఉండదు స్టామినా ఉండదు అనమాట తల్లికి అదేవిధంగా బిడ్డకి ఏమవుతుందంటే తల్లి పాలే ఇస్తూ ఉంటే వన్ ఇయర్ అయ్యాక తల్లి పాలల్లో ఏంటంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమ
ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి కొంచెమైన యూస్ఫుల్ అయితే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి కోసం ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో ఉన్నాయి సో స్టేట్ చూంటూ అమ్మ పాఠశాల మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బాయ్ 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 చెప్తాను